प्रिय शिक्षार्थी आज के आलोचना करब तारीख हम चार शेयर लाइक संज्ञालोचना करते गिखे प्रतिष्ठान आर्थिक लेंदेन समूह शनकरण लिपिबद्धकरण श्रेणीबद्धकरण संक्षिप्तरण आर्थिक अवस्था निर्णय माध्यम आग्रह व्यक्तिगण निकट तथ्य सरबराह प्रक्रिया के हिसाब विज्ञान विषयगुलन कर बोझार सुविधार्थे आलदा लेखार चेष्टा कर प्रथम लेंदेन शनकरण लेंदेन शनिक लेंदेन गिसाब विज्ञान लिपिबद्ध करीना आदान प्रदान कर लदान प्रदान टेनदेन लेंदेन गन करते आर्थिक लेंदेन ना कि अनार्थिक लेंदेन आर्थिक लेंदेन शनिकरण विषय लिपिबद्धकरण लिपिबद्धकरण सामने लिपिबद्धकरण के प्रक्रिया मेरे चलते हैं एक जबेदा प्रक्रिया हि समीकरण प्रक्रिया समीकरण प्रक्रिया लिपिबद्ध करते गाँव लिपिबद्ध करते समीकरण लिपिबद्ध करते जबेदा कि लिपिबद्ध कर चार्टारे जब तक से विशद व्याख्या सहकार आलोचना करते श्रेणीबद्धकरणीबद्धकरण 
একটি প্রতিষ্ঠানে হাজারো লেনদেন থাকতে পারে যেগুলোর জন্য হাজারো জাবেদা হতে পারে সেই হাজারো জাবেদাগুলো থেকে আমরা জাবেদাগুলোকে বাছাই করে এক একটি বিষয়ের উপর একটি একটি হিসাব আমরা খুলব যেগুলোকে আমরা বলি শ্রেণীবদ্ধকরণ অর্থাৎ আমি মাল ক্রয়ের জন্য একশোটি জাবেদা লিখেছি এখন একটি বই আমরা নিয়ে আসব আমি বেতনের জন্য বারো মাসে বারোটি লেনদেন করে লিপিবদ্ধ করেছি জাবেদা করেছি সেটাকে আমি একটি হিসাবে বইতে লিপিবদ্ধ করব আমি বিদ্যুৎ বিলের জন্য বারো মাসে বারোটা জাবেদা লিপিবদ্ধ করেছি এবং একটি হিসাবে বইতে লিপিবদ্ধ করব এটা হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধকরণ এক জায়গা নিয়ে আসা একই বিষয়গুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা এটা হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধকরণ এটাকে আমরা বলি খতিয়া সংক্ষিপ্তকরণ এরপর আসছে সংক্ষিপ্তকরণ ক্ষতিয়ান গুলা থেকে যে লেনদেন সংক্রান্ত যে উদ্বৃত্ত টাকাটা আমরা পাবো আমি যেমন ক্যাশ বইতে আমি টাকা পেয়েছি আবার টাকা দিয়েছি প্রাপ্তিও ঘটেছে প্রদানও ঘটেছে এক্ষেত্রে প্রাপ্তি আর প্রদানের একটি যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে সেটা আমাকে ক্ষতিয়ান বলে দেবে তাহলে সেই পার্থক্যটা নিয়ে আমি যে বইতে লিপিবদ্ধ করব সেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্তকরণ আরো সংক্ষিপ্ততে নিয়ে আসা এটা হচ্ছে কি রেওয়া ফেল রেওয়া ফেল তৈরি করার পরে কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এরপরে সর্বশেষ যে বিবরণীটা আমরা তৈরি করব সেটা হচ্ছে আর্থিক বিবরণী এখানে বলা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে তাহলে সেই আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আমাকে আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হবে আর্থিক বিবরণীটা তিন ভাগে ভাগ করা হয় আয় বিবরণী মালিকানা সত্ত্ব বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থা এই তিনটি ভাবে ভাগে ভাগ করে আমরা একটা বিবরণী তৈরি করি যেটাকে আমরা পুরনো পদ্ধতিতে বলি চূড়ান্ত হিসাব ফাইনাল অ্যাকাউন্ট আর বর্তমান হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেই ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমরা তৈরি করব আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ওই হিসাবের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মধ্যে আমি একটি প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের লেনদেন গুলার সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবো এবং আমার মুনাফা পরিমাণ কত আমার সম্পত্তি কত আমার দায়ের পরিমাণ কত সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো নির্ণয় করলাম খুব ভালো কথা এরপরে আসছে আগ্রহী ব্যক্তিগণের নিকট তথ্য সরবরাহ আগ্রহী ব্যক্তি আমি ব্যবসা করি আমি একটি প্রতিষ্ঠান চালাই আবার আগ্রহী ব্যক্তি বলতে কারা সুতরাং এখানে ওটাকেও আমরা বিবেচনায় আনব আগ্রহী ব্যক্তি আগ্রহী ব্যক্তি আগ্রহী ব্যক্তি হচ্ছে দু ধরনের একটা হচ্ছে কি অভ্যন্তরীণ আর একটা হচ্ছে কি বাহ্যিক দুই ধরনের আগ্রহী ব্যক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ হচ্ছে আমার মালিক পক্ষ আমার প্রশাসনিক পক্ষ আমার চেয়ারম্যান আমার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা আমার ম্যানেজার যারা এই প্রতিষ্ঠানটার সাথে সরাসরি জড়িত তারা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আগ্রহী ব্যক্তি তারা আমার কাছ থেকে আমি একজন হিসাব বিজ্ঞান রক্ষক হিসাব হিসাব রক্ষক হিসাবে যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছি ওই প্রতিবেদনটি ওনারা আমার কাছ থেকে চাইতে পারেন সুতরাং ওই ব্যক্তিগণকে আমি এই তথ্যগুলো সরবরাহ করব বাহ্যিক ব্যক্তি কারা বাহ্যিক হচ্ছে এক নম্বর সরকার সরকার যদি আমার আমার হিসাবের কথা চাইতে চায় তাহলে আমি সরবরাহ করব কর কর্তৃপক্ষ ব্যাট কর্তৃপক্ষ অথবা অডিট যারা করে তারা আমার প্রতিষ্ঠান যারা অডিট করবে নিরীক্ষা করবে সেই সেই প্রতিষ্ঠান আমার পাওনাদার আমার ব্যাংক যার সাথে আমি লেনদেন করছি আমি যদি ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ চাইতে যাই তাহলে ব্যাংক আমার কাছ থেকে এই আর্থিক প্রতিবেদনটা চাইবে যে আমি কোন অবস্থায় আছি সুতরাং ওনারা হচ্ছে বাহ্যিক 
আগ্রহী ব্যক্তি তাদেরকে এই তত্ত্বগুলা সরবরাহ করা কোন তত্ত্ব এই যে একটু আগে যে বললাম যে আর্থিক অবস্থা নির্ণয় আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করেছি আর্থিক অবস্থা কিভাবে নির্ণয় করেছি রেওয়ামিলের মাধ্যমে থেকে রেওয়ামিল কিভাবে নির্ণয় করেছি খতিয়ান থেকে খতিয়ান কিভাবে নির্ণয় করেছি জাবেদা থেকে জাবেদা কোথা থেকে লিখেছি আর্থিক লেনদেন সমূহ থেকে সুতরাং এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার বলি কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সমূহ শনাক্তকরণ লিপিবদ্ধকরণ শ্রেণীবদ্ধকরণ সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিগণের নিকট তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া কে হিসাব বিজ্ঞান বা অ্যাকাউন্টিং বলা হয় সর্বশেষ কথা হচ্ছে কি এই যে প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া কি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আসলে এই টোটাল জিনিসটা এটা এই এই এখানে এই এটাই হচ্ছে প্রক্রিয়া আমার এই প্রক্রিয়াকেই হিসাব বিজ্ঞান বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি এই ছোট্ট এই সংজ্ঞার মধ্য থেকে আমরা যে বিষয়গুলি বিবেচনায় আনছি সেটা হচ্ছে কি আর্থিক লেনদেন শনাক্তকরণ লিপিবদ্ধকরণ শ্রেণীবদ্ধকরণ সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট তথ্য সরবরাহ করা বর্তমান তথ্য সরবরাহের যুগ এই তথ্য আমাকে সরবরাহ করতেই হবে আমার প্রতিটি তথ্য সরকারের নিকট গোপন করা যাবে না বা আগ্রহী ওই সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট গোপন করা যাবে না আমি আমি যে প্রতিষ্ঠান চালাই সেটা আমার যেমন প্রতিষ্ঠান একটা সরকার হিসাবে সরকারের আওতায় একটি প্রতিষ্ঠান সুতরাং সরকার যদি চায় আমার কাছ থেকে এই তথ্য চাইতে পারে এবং আমি এই তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য সুতরাং এই টোটাল প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি এই সংজ্ঞার মাধ্যমে তোমরা আজকে হিসাব বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটা বিশদ ব্যাখ্যা হিসাবে জানতে পারলাম আর আমি এরপরে যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে কি এই মুহূর্তের বিষয়টা গতকালকের ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে এই মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিজের ঘরে অবস্থান করতে হবে নিজের ঘরে অবস্থান পর্যন্ত আমি বলেছিলাম আজকে বলছি নিজের ঘরে অবস্থান করতে হবে সাথে প্রায় সময় তোমাকে সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হবে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে আর বাইরের কোন ব্যক্তির সাথে সংস্পর্শে আসা যাবে না নিজেদের ঘরের মধ্যে যারা তোমরা আছো তারা প্রত্যেকেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই অবস্থান করবে লেখাপড়া করবে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে আমরা অনেক সময় করি কি এভাবে এভাবে এইভাবে এইভাবে নি না এটা করা যাবে না কারণ এখানে ও ভাইরাসটা থাকতে পারে সুতরাং তুমি নিজেকে সেভ করো এই নিজেকে সেভ করার মাধ্যমে চিকিৎসাটা হয়ে যাচ্ছে এবং এই মহামারী থেকে বাঁচার যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হব ইনশাল্লাহ নিজেকে সুরক্ষা করো নিজেকে সেভ করো পরিবারকে সেভ করো সমাজকে দেশকে সেভ করো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম